இப்ப நமக்கு வந்து நேருக்கு நேரா எதிர்கொள்ளக்கூடியது எப்பவுமே நமக்கு தெரியும் ஆனா நமக்கு நடந்து முடிஞ்ச ஒன்னை பத்தி இப்ப உண்மையிலே நேருக்கு நேரம் நிகழல என்னைக்கோ நடந்தது இருந்தாலும் கூட அதை பத்தி நினைச்சு பார்த்தான்னு சொல்லிச்சோம்னா நமக்கு ஒரு வருத்தங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஜெனரல் பிரின்சிபலா நம்ம வந்து மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லி நம்ம விட்டதுக்கு அப்புறமே இந்த ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியவர் வந்து பவர்லெஸ் ஆயிடுறார் அவரை ரெகுலேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கிறவர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற நிலையில நம்முடைய மனோ இயக்கங்கள் எல்லாத்தையும் ஈஸி கோயிங்கா விடுறதுக்கு தயாராயிடுறார் அப்படி இருக்கும்பொழுது என்னங்கம்மா எல்லா இயக்கங்களுமே ஒரு ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் இப்ப உதாரணமா இந்த டேபிள் இருக்கு இந்த டேபிள் வந்து இப்ப ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட் இருக்கும் ஐம்பது கிலோ வெயிட் இருந்ததுன்னா இப்ப இது நீங்க இங்க இருந்து நகர்த்தணும்னு சொல்லி சொன்னா ஐம்பது கிலோவுக்கும் அதிகமான வெயிட்டை கொடுத்து தள்ளினீங்கன்னா நகரும் அதே நேரத்துல நகர்றது மட்டும் இல்லாம நகரும் போது அடியில ஸ்கிராச்ச கூட ஏற்படுத்தும் இப்ப அதே நேரத்துல இந்த டேபிளுக்கு வந்து வீல் பொறுத்தி இருக்குன்னு வச்சுடுங்க நீங்க இது ஐம்பது கிலோ வெயிட்டை கொடுத்து தள்ள வேண்டியது இல்லை சும்மா வரல வச்சு லேசா தள்ளினா கூட ரோல் ஆகி போயிடும் அப்ப என்ன சொன்னா எல்லாமே இந்த ரோல் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன்ல இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வெயிட்டோ ப்ரெஷரோ எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு அது அப்ப அது வந்து அழுத்தங்கள் கூட குறைஞ்சிருக்கு இப்ப அதே மாதிரி நம்மளுடைய மைண்டுமே வந்து ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு வந்துட்டுனாலுமே ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஏற்பட்டாலுமே கூட ஒரு ஸ்டாட்டிகா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வெயிட்டை கிரியேட் பண்ணாது ஒரு அழுத்தத்தை கிரியேட் பண்ணாது அது வந்து ஒரு மென்மையா தான் இருக்கும் நம்ம வேணும்னா டெவலப் பண்ணிடலாம் வேண்டாம்னா அது பாட்டுக்கு போயிடும் நீங்க அதை கண்டுகிடாம விட்டீங்கன்னு சொன்னா அது வந்த சோடு தெரியாம போயிடும் அது நீங்க அதை வந்து ஏறி சவாரி பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா என்ன கொஞ்சம் வெயிட் போட ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நம்ம வந்து என்ன சொன்னா சில்லாதான் நம்ம தாட்டு திங்கிங் சொல்லி நம்ம ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறோம் நம்ம அதை முடிஞ்சதுன்னா நாளைக்கு பார்ப்போம் அதை அந்த அந்த வந்து தாட்டா இருக்கிற வரைக்கும் வரும் வந்து திங்கிங்கா மாத்தும் பொழுதுதான் அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணும் அது தாட்டா இருக்கிற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு எமோஷனை கிரியேட் பண்ணாலும் கூட அது ஃப்ளோயிங் நேச்சர்ல இருக்கும் பொழுது அது அழுத்தம் கொஞ்சம் குறைவாவே இருக்கும் அது அந்த அளவுக்கு தீவிரமா இருக்காது ஆனா உண்மையில நேச்சுரலா ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம இது பண்ணும் பொழுது அந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய இன்டென்சிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு எந்த அழுத்தமும் கூட இன்டென்சிட்டியில் உள்ளதா இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படின்னா தான் நமக்கு சால்வ் பண்ண முடியும் அதனால அதை பத்தி நம்ம தவறு கிடையாது அந்த இன்டென்சிட்டியோட இருக்கிறதுனாலயும் தவறு கிடையாது மட்டும் எப்படி இருந்தாலுமே கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நம்ம கவனம் வந்து புறத்துல மட்டுமே இருக்கும்பொழுது நம்ம காலையில கூட நிறைய உதாரணம் பார்த்தோம் புறத்துல மட்டுமே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய அகத்துல உள்ளது நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி நமக்கே இருக்கு இப்ப ஒரு நாயே வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஒரு நாய்க்கே இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இல்லாம போகாது அதனால அதுவே வந்து என்ன சொன்னா அதனுடைய பயம் அதுக்கு பயம் ஏற்படத்தான் செய்யுது அந்த பயத்தை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த சூழ்நிலை எப்படி எதிர்கொள்ளணுங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ரெஷ் அதை வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ரிலேட்டட் எமோஷன்ஸ் அதுக்கு வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் அப்ப அது கிரியேட் ஆகணும் புதுசா ஒரு எமோஷன் கிரியேட் ஆகணும்னு சொன்னாலே ஏற்கனவே வந்த எமோஷனை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணாலே புது எமோஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அப்ப அதை போக விட்டுட்டு வந்து சொன்னா புது எமோஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஆயிருக்கும் அதனால எல்லாமே ஃப்ளோயிங் நேச்சர்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு ஈஸி ஆயிருது அது அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு அதே நேரத்துல நம்ம வந்து ஆக்சுவல் ப்ராப்ளத்துல வரும் பொழுதுமே கூட தேவையான நெசசரி எமோஷன்ஸ் நமக்கு வரும் ஏற்கனவே வந்த எமோஷன்ஸ் வந்து ரெலவெண்டா இருந்தோம்னா அதை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அது இரலவெண்டா இருந்தா அதை விட்டுட்டு நம்ம நெசசரி எமோஷன்ஸுக்கு நம்ம வந்து விடலாம் நம்ம அந்த இன்வால்வ்மெண்டே கூட நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுறோம் அது அப்படித்தானே நமக்கு தெரிவு தெரிஞ்சே நம்ம இன்வால்வ்மெண்ட வந்து மனப்பூர்வமா ஒரு கன்சென்ட் கொடுத்துடுறோம் இப்படிதான் நம்ம இருக்கு இந்த கதை அப்படித்தான் இருக்கு இப்ப அதுல வந்து அந்த அதுவே வந்து அந்த கதையை வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது சொதப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னு நமக்கு அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் வராது எரிச்சல் தான் வராது அப்ப அது வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு நாமளே கன்சென்ட் கொடுக்குறோம் நம்ம கன்சென்ட் கொடுத்து இன்வால்வ்மெண்ட் ஆகிறோம் இல்ல அப்படி கன்சென்ட் கொடுத்தாதான் அது ரெக்ரியேஷனா இருக்கும் இல்லன்னா ரெக்ரியேஷனே பாசிபிள் இல்ல சரி இருந்தாலுமே கூட நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில அது அது அப்படிதான் அது வந்து மொத்தத்துல வந்து நீங்க சிலம் பாக்குறதுங்கிறதே வந்து ஏதோ ஒரு ரெக்ரியேஷனுக்கு அதனை போறது தானே அது வந்து ஒரு மாதிரி சென்டிமெண்டான படமா இருக்கலாம் ஒரு எமோஷனை கிரியேட் பண்ற படமா இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் படமா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கேள்வி இருந்தாலும் நீ
ஆனால் எனக்கு கோபம் வரும் பொழுது கண்மூடித்தனமான செயல்களால் எதிரில் இருப்போரையும் என்னையும் காயப்படுத்திக் கொள்கிறேன் இது எல்லாம் கன நேரத்தில் நடந்து விடுகிறது இந்த கன நேர கால அவகாசத்தில் என்னுடைய புரிதல் எப்படி செயல்பட முடியும் மேலும் இதேபோல் உங்களுக்கு சூழல் வந்தால் உங்கள் புரிதல் கன நேரத்தில் செயல்பட்டு விடுகிறதா எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்ப வந்து இப்ப நம்ம கோபத்தை நம்ம கோபம்னா என்னங்கிறத நம்ம இதுல டிஸ்கஸ் பண்றோம் இப்ப நமக்கு கோபத்தை பத்தி நமக்கு தெரியும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸுக்கு எங்க போயிருக்கீங்க இல்லை எங்கே வெளியில ஊருக்கு போறீங்க போயிட்டு வரும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு கிளாஸ் வேற ஏதாவது ஒரு கண்ணாடி ஜாடி ஒன்று வாங்கிட்டு வரீங்க ஒரு அலங்கார பொருள் அதை வந்து நீங்க வீட்டு டீ பாயில வச்சிருக்கீங்க ரொம்ப காஸ்ட்லி ரொம்ப சீப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு காஸ்ட்லி மெட்டீரியல் இப்ப அதை உங்க குழந்தை என்னன்னு சொன்னா விளையாடும் பொழுது அதை இழுத்து போட்டு உடைச்சிரு அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு கோபம் வந்துருது ஏன்னா இவ்வளவு காஸ்ட்லி இதை வந்து இப்படி உடைச்சு போட்டு இருக்கிறாங்க போது உங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நாலு வயசு இருக்குன்னு சொல்லும் இழுத்து போட்டு உடைச்சிரு உடனே நீங்க என்ன சொன்னா அந்த கோபத்துல என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு உங்க குழந்தைக்கு ஒரு அடி வச்சிடுறீங்க செப்பம் போட்டு ஒரு அடி கொடுத்துடுறீங்க இப்ப இதே மாதிரி சந்தர்ப்பம் உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்களுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் அவங்க அவங்க குழந்தையோட வராங்க இதே மாதிரிதான் மூணு நாலு வயசு அது வந்து கிளாஸ் வேற இழுத்து போட்டு உடைச்சிருது அது உங்களை உங்களுக்கு கோபம் வந்து உங்களை கேட்டுட்டு வர்றது இல்லை ஆனா உங்களை அறியாம கோபம் வந்துருது நீங்க உங்க குழந்தைய அடிச்ச மாதிரி அந்த குழந்தைய நீங்க அடிப்பீங்களா ஏன் உங்க குழந்தை கோபம் வந்துருது கோபம் வந்ததெல்லாம் செய்யலாம் மாறணும்னு சொன்னா உங்க குழந்தைக்கு எப்படி செயல் நடந்ததோ அதே மாதிரி நீங்க அந்த குழந்தைய அடிச்சிருக்கணும் ஏன் அடிக்கல அப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எமோஷன் வந்து உங்களை மீறி வருது ஆனா செயல் வந்து உங்களை கேட்டுட்டு தான் செயல்படுது அதனாலதான் என்னன்னா உங்க குழந்தைய நீங்க அடிக்கிறீங்க அடுத்த குழந்தைய உங்களால அடிக்க முடியல இப்ப இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம உங்க குழந்தைங்கும் பொழுது அது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு ரசிட்டி எல்லாமே இருக்குது அப்ப நீங்க என்னன்னா வந்த கோபத்தை நீங்க கையில எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்ததை நீங்க அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுறீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து அதை உங்களுக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கு உங்க குழந்தைய நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணி நீங்க அந்த குழந்தைய நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றீங்க இப்ப அதே நேரத்தில் உங்க ரிலேட்டிவ் சைல்ட பொறுத்த அளவுல நீங்க உங்க கோபம் வர்றது உண்மைதான் பட் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய வந்து அடிச்சு நீங்க வந்து ரெகுலேட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் ஒண்ணு எங்களுக்கு கிடையாது அது அவங்களுடைய பெற்றோர் பாத்துக்கிடுவாங்க அதனால நீங்க வந்து கோபத்தை நீங்க கையில எடுக்கல உங்க கோபத்தை நீங்க கையில எடுத்தீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க அங்கே கோபம் வந்தது ஆனா நீங்க கையில எடுக்காதனால என்ன இருந்ததுன்னா அந்த கோபம் உங்களோட போயிருக்கு அந்த குழந்தை நினைச்சுன்னா அந்த பொருளை உடைச்சி போட்டுட்டு பயந்துட்டு நின்றுட்டு இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா அது கூட என்ன பண்ணீங்கன்னா தட்டி கொடுத்து பரவாயில்லப்பா அது உடஞ்சா பரவாயில்ல நம்ம என்ன ஒண்ணு வாங்கிடலாம் நீ பயப்படாத நீ சொல்லி நீங்க ஆறுதல் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்துடுறீங்க அப்ப நீங்க அந்த கோபத்தை கையில எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆறுதல் சொல்ற அளவுக்கு எல்லாம் உங்களால முடியாது நீங்க கோபத்தை வந்து நீங்க கையில எடுக்காதனாலதான் அந்த குழந்தைக்கு ஆறுதல் சொல்ல கூட உங்களால முடியுது இப்ப இது என்ன இப்ப இதே மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து நீங்க வேலை பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆபீசர் உங்களுக்கு உங்களுடைய பாஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்ப அவரு ஏதோ ஒரு தப்பு பண்றாரு தப்பு பண்ணிட்டு அந்த பழைய உங்க மேல தீ போட்டுறாரு அப்ப நீங்க ஒரு பிளார பாயிருங்க ஒரு கோபம் வந்துருது இவர் உண்டு இல்லைன்னு பாத்துருங்க எப்படி அவரு தப்பு பண்ணதுக்கு நம்மளை படிச்ச மொத்தம் உண்டு இல்லைன்னு பாத்துருவேன்னு சொல்லி நீங்க கோபத்தை கையில எடுக்கிறீங்க எடுத்ததுக்கு பிறகுதான் என்ன சொன்னீங்கன்னா நம்ம அந்த கோபத்தை காட்டணும்னா நம்ம வேலை செய்யறோம் வேலை முக்கியமா கோபத்தை காட்டுறது முக்கியமான சொல்லி ஒரு சாய்ஸ் வரும்பொழுது சரி கோபத்தை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம்ங்கிற மாதிரி நீங்க சப்ரஸ் பண்றீங்க அப்ப அந்த சப்ரஸ் பண்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க கையில எடுத்ததுக்கு பிறகுதான் சப்ரஸ் பண்றீங்க இப்ப உங்க பொறுத்த குழந்தைய பொறுத்தவரை அதை கையில எடுக்கிறீங்க சப்ரஸ் பண்ணாம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுறீங்க ஒரு உங்க ரிலேட்டிவ் சைல்ட பொறுத்த அளவுல நீங்க கையில எடுக்கல அதனால சப்ரஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்ல நீங்க கையில எடுக்கலாங்க பொழுது அது உங்களோட போயிருது நீங்க அதுக்கு பதிலா அது ஆறுதல் சொல்ற அளவுக்கு நீங்க வேற எமோஷனுக்கு வந்துடுறீங்க ஆனா அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு சுப்பீரியர் ஆபீசர பொறுத்த அளவுல நீங்க எமோஷனை கையில எடுக்கிறீங்க ஆனா காட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குறீங்க அதனால சப்ரஸ் பண்ண வேண்டிய நிலமை வருது இப்பதெல்லாம் நீங்க கையில எடுக்கிறது எல்லாமே நம்முடைய அறிவினுடைய செயல் கோபம் வர்றது
அப்ப உண்மையிலே வந்து என்னன்னா ரொம்ப ரிமோட் ஸ்கோப் இருக்கலாம் ரொம்ப வந்து அதனுடைய கேப் வந்து ரொம்ப ரிமோட்டா இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அங்க கேப் இருக்கு ஒரு எமோஷனுக்கும் செயலுக்கும் இடையில ஒரு கேப் இருக்கு அதை நீங்க கொஞ்சம் நிதானமா இருந்தீங்கன்னா அந்த கேப்பை பயன்படுத்திடலாம்